On va rester dans le nord Franche-Comté plus précisément. À Rougemont-le-Château où s'est installée toute l'équipe de C'est votre tour, Amélie Douai. Euh, bonjour, vous êtes en compagnie d'un véritable personnage, c'est sans doute le plus grand collectionneur d'arrosoirs au monde. Bonjour à tous, c'est bientôt Noël et pour nous aussi on en profite, les bulles sont là, regardez le décor, des arrosoirs partout autour de nous et un personnage, mais il faut toquer à la porte pour qu'il arrive, Bruno bonjour. Bonjour Amédi. Vous êtes fleuriste Bruno Oui, bah, un petit peu il paraît. Il paraît, mais vous êtes euh, surtout un... Un peu fou. J'allais le dire. <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrosoir sur les façades Je dois être tombé dedans quand j'étais bébé, je crois. Et donc, euh, il y en a eu à une fois, après deux, trois, quatre. Et puis maintenant, il y en a à peu près 836. 836, très exactement. Exact. Ils viennent d'où On vous les offre On, on va les... poser les ouais. fleurs. On va poser enfin. les fleurs. On vous les offre, vous les achetez, vous les ben chinez voilà, en fait, on me les offre, j'en les... achète au puce, à Emmaüs et compagnie. Donc, euh... Mais souvent, c'est vrai qu'on j'en trouve devant la porte un petit cadeau. Le cadeau du jour. Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'une telle collection Tournez-vous dans l'autre sens. Bah, euh, je sais pas, c'est tombé que j'en ai croisé au plus, c'était 5 francs. Allez, j'en achète un. Puis après, je me suis dit pourquoi pas les montrer. Hop, et, euh, un, deux, trois. Mais là, ça devient démesuré. C'est le musée du facteur cheval euh, à, Rougemont. à Rougemont. Donc, je pense que c'est mon frère. Voilà, votre donc frère. oui, je pense côté folie, ça doit être mon frère. Donc je suis content de, de participer aussi à sa, fa à sa face, à ma façon de faire sourire les gens. Ce que vous aimez aussi, euh, j'ai l'impression, c'est que les gens s'arrêtent, soient interpellés, viennent discuter et surtout sourient un petit peu à la vie. C'est vrai. C'est vrai quand ils regardent et compagnie, déjà souvent quand ils s'arrêtent pour regarder, je, les, je leur propose de rentrer puis faire le tour. Mais c'est vrai que souvent ils ont plus le sourire qu'autre chose. Donc c'est agréable. C'est difficile aujourd'hui de faire sourire les gens. Bah, je pense que ce que vous voulez regarder dans la rise, ils ont tous des têtes de mort hein, quand même. Donc au moins là, ils ont le sourire et puis ça fait du bien, aussi bien pour eux que pour moi. Donc les gens peuvent venir vous voir et votre façade ah oui. toute l'année, c'est pas Tout juste pour nous. Et puis même, ils peuvent rentrer même sans rien acheter, seulement pour le plaisir de partager. Parce que partager gratos, c'est encore mieux. Bon, vous êtes quand même fleuriste, ce que je vous il propose, c'est qu'on aille faire quand même un petit tour on dans la va. boutique. Allez, on y va. Bon là, Bruno, on arrive dans la boutique. Exact, la boutique donc où il y a les fleurs et la décoration, en fait. Et, et c'est pas vraiment seulement une boutique, là, on, on le voit. Euh, même au milieu des fleurs, il y a des ah, objets partout. <rire> oui, c'est vrai, ça, ça s'appelle un polyphon. Alors, je vais vous le faire fonctionner. C'est quoi, un polyphon En fait, c'est une sorte de boîte à musique géante. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait là, en fait eh ben, Elle fait partie du décor, parce que je trouvais que le son allait très bien. Et je trouve que les gens même aiment bien le faire marcher, parce qu'ils trouvent que le son est, est merveilleux, en fait. Vous vendez des fleurs, mais vous distillez aussi des petits messages, <rire> ouais. des petites humeurs, des choses comme ça. C'est l'idée, Bruno, c'est que c'est pas seulement une boutique ici non, en fait, les petits mots aussi, c'est vrai que les gens, des fois, les assemblent avec les, les bouquets et compagnie. Et puis, je trouve qu'avec ces petits mots, ça nous donne un peu de, de punch et compagnie. Euh, voilà. On continue parce qu'il y en a partout, absolument, dans cette boutique. Il y en a un peu partout, c'est vrai. Il y a combien de pièces Il y en a en trois au rez-de-chaussée et deux à l'étage. En fait. D'accord, donc là, on arrive, il n'y a plus de fleurs. On est dans une ambiance rouge. Qu'est-ce que c'est que... Il y en a partout, hein, vous le voyez. L'ambiance rouge, là, c'est la déco de Noël Voilà, donc en fait, c'est le plus traditionnel, le rouge et vert, c'est quand même Noël. Donc, euh, j'ai voulu reproduire un petit peu cet effet-là. Donc, il y a aussi bien des petits sujets accrochés après le sapin ou, ou mettre sur la porte ou même en faire, faisant simplement des petits cadeaux pour, pour Noël aussi, c'est possible. Tout est à vendre Tout est à vendre. En fait, tous les prix sont cachés et sont à la rigueur sous les objets. Mais c'est presque un musée. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici juste pour voir oui, tout à fait. Puis même, euh, y a, ça me fait plaisir quand même quand les gens viennent que voir, ça me fait plaisir de le partager. Parce que partager, c'est bien aussi. Et encore mieux quand c'est gratuit. Et encore mieux quand c'est <rire> gratuit. Bon, on va parler un peu de Noël. On est à peine à quelques jours. Là, il y a un beau sapin. Est-ce que je pourrais apprendre à faire quelques décos moi-même Pas comme un fleuriste, mais presque. Oui, mais il n'y a pas de souci. On peut à la rigueur passer plutôt dans le sapin orange où j'aurai deux, trois petits décos à, à vous montrer. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Le sapin orange, il est en bas. C'est de la décoration maison sur celui-là Voilà, tout à fait. On... Il y a aussi bien les physalis. Donc, Alors, euh, c'est quoi des physalis Ça s'appelle l'amour en cage, en fait. Je l'ai on... fait tomber, Mais c'est pas grave. Et donc, on peut mettre des petites lampes et on voit toutes les nervures du physalis. Et donc, ça, c'est une idée qu'on m'a donnée. Donc, je la repique. 
Et donc, c'est vrai que c'est agréable. Et on peut faire des choses toutes simples avec simplement des bâtons de cannelle. On prend trois bâtons de cannelle et puis ah, hop, on, on va les aller, noue. On va aller regarder. On, on a un petit peu de matériel là sur la table. Euh, vous voudriez dire que, par exemple, la guirlande, <coughs> comment dire, un peu ringard, moche, ah. ringarde, euh, on non, peut faire mieux. On peut faire mieux, puis bon, beaucoup plus facilement, puis naturellement en fait. Alors, Alors vous, mettez, un vous prenez de des, des petits bâtons de cannelle, vous les enroulez, euh, enroulez simplement avec un peu de raffia, mmh. vous nouez, hop. Un petit, nœud, hop. un petit nœud, et puis après vous pouvez le mettre sur le sympin tout sympathiquement et en plus ça sent bon. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a l'odeur et en que plus, du coup le voilà. sapin n'a plus besoin d'être ben vrai. Non, tout à fait. Allez, il nous reste une minute pour faire une autre déco Bruno, qu'est-ce que vous pouvez une nous... Une petite guirlande de plumes, c'est vite fait et puis... On les plumes, on les achète quand même à la voilà, base. Voilà, oui, bah, on plume pas la poule de, du voisin, ça euh, c'est sûr. Disons que si vous avez des plumes, euh, des poules oranges, <rire> ouais. ça commence à m'inquiéter. Alors, sûr. pas trop donc, vite, Bruno, à voilà, la télé. Donc, en fait, hop, un fil, c'est un, fil, un de fil de fer Voilà, tout simple, le plus, simple, le plus, le plus petit possible. Pour ouais. que ça ne se voit pas, on peut prendre du fil transparent, mais le problème, c'est que ça glisse. Tandis que le fil de fer, et vous voyez, vous avez une petite guirlande. Et hop, ah. hop, on coupe et on peut leur mettre sur le sapin. Et hop. là, on suspend, on jette on... Oui, en fait, souvent, le, les choses de la vie, les, les mieux sont le hasard. Vous posez par le hasard. Et c'est comme ça que ça marche. Et ces oranges-là, on ne les mange pas C'est pareil, bah, c'est de la de, déco C'est de la déco, donc on peut en poser aussi bien sur le, sur le sapin. Ou les, on peut aussi les attacher, mais on les poser ou faire un petit trou pour les mettre. Non, pas de Merci Bruno. On comprend mieux la déco orange du château. Si vous venez, si vous, du sapin, si vous voulez venir la voir, à Rougemont le château, sauf le lundi. Merci beaucoup Amélie pour cette très belle rencontre. Euh...